அதாவது இயக்குனர் இமயமாச்சு கிராமத்திலிருந்து ஐம்பத்தோரு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு அரசியலுக்கு வந்தவன் அந்த கிராமத்து மண்ணின் வாசனையை அந்த உழவர்களினுடைய விம்மலை அங்கு ஆயிரக்கணக்கான ஆண்டுகளாக நிலைநாட்டப்பட்ட தமிழர் பண்பாட்டை வெள்ளித்திரையிலே பதித்திட்ட படைப்பாளி நான் என்றைக்குமே நெஞ்சார போற்றுகின்ற இயக்குனர் பாரதி ராஜா அவர்கள் இந்த கத்துக்குட்டியை பற்றி சொல்வார் அரசியல் சூழலில் எத்தகைய கொள்கையை கொண்டிருந்தாலும் இந்த மண்ணின் மீதும் மக்களின் மீதும் விவசாய தொழிலாளிகள் மீதும் ஒரு சமூக பிரஜையோடு இன்று வரை போராடி கொண்டிருக்கின்ற என் மரியாதைக்குரிய திரு வைகோ அவர்கள் என்னை பற்றி கொஞ்சம் அதிகமாகவே சொல்லியிருக்கிறேன் பொதுவாக திரைப்பட மொழி என்று ஒன்று உண்டு அந்த மொழியையும் கடந்து பார்த்தால் இந்த படம் பார்த்த உடனே எந்த விதமான வியாபார சிந்தனை இல்லாமல் ஒரு சமூக பொறுப்பாளியாக இந்த இயக்குனர் இந்த படத்தை எடுத்திருக்கிறார் என்பதற்காக நான் பெருமைப்படுகிறேன் கொஞ்சம் நாடகத்தன் இருந்தாலும் மிகவும் இயல்பாக போகும் பொழுது அது சென்றடைய முடியாது என்கின்ற காரணத்தினால் எப்படி சென்றடைய வேண்டுமோ அதற்கான அத்தனை வழிகளையும் இந்த மக்களோடு சென்றடைய வேண்டும் என்கின்ற யுத்தியிலே திரை மொழியை கொஞ்சம் மாற்றி சொல்லியிருக்கிறார் ஆனாலும் அந்த வலிமையோடு எந்த அரசியல் கட்சி சார்பு இல்லாமல் ஒரு தனி மனிதனாக ஒரு இந்த மண்ணின் மைந்தனாக பொதுவாக தனக்கு ஏற்பட்ட வலியை அற்புதமாக பிரதிபலித்திருக்கிறார் இந்த படத்தில் அந்த ஒன்றுக்காக ஏன்னா இவ்வளவு செலவழித்து இப்படி ஒரு ஒரு கொள்கையை சொல்லுவது என்பது அது ஒரு பெரிய விஷயம் எடுத்த தயாரிப்பாளருக்கும் அந்த பெருமையை சேர வேண்டும் ஏன்னா இதை வந்து அரசியல் தலைவராக மேடை போட்டு பேசிடலாம் நீத்தன் சமாச்சாரம் இந்த நிலத்தடி தண்ணீர் போய்க்கிறது காவேரி பிரச்சனை எல்லாம் இந்த சமூக பிரச்சனை இந்த சமீப காலமாக எதியது இந்த தமிழனுக்கு ப்ராப்ளமோ அத்தனை ப்ராப்ளத்தையும் ஒரு படத்தில் கொண்டாந்து அழகாக தெளிவாக சொல்லியிருக்கிறார் நடித்திருக்கிற அன்புகள் அத்தனை பேர் சூழலிலிருந்து என்னென்னா இப்படி பிரச்சாரம் நெடி இருக்கிற படம் கஷ்டம் பார்க்குறதுக்கு ஆனால் இது அப்படி இல்லை உட்கார்ந்த நிமிடத்திலிருந்து படம் இறுதி வரை சிரித்து கொண்டே மகிழ்ந்து கொண்டே இந்த கருத்தை சேர்த்ததற்காக நான் இந்த இயக்குனருக்கு நன்றி சொல்லுவேன் இதில் அந்த நாயகியும் சரி அது ஒரு புதிய பெண் இருந்தாலும் என் தம்பியோடு நடிச்சிருக்கிறேன் எல்லாருமே ரொம்ப இயல்பாக அதுலேயும் தயாரிப்பாளர் இருக்காரு மிக மட்ட செயலாளர் மாவட்டம் ஞானவேல் ரொம்ப அற்புதம் ஒரே ஒரு தயார் நான் இவ்வளோ தூரம் ஞானவேல் நடிப்பார் நினைக்கவேன் ரொம்ப அற்புதம் எல்லாருமே தங்களுடைய பணிகளை சிறப்பாக இதை காட்டில் இதை மீறி வைக்கோ அவர்கள் இந்த படத்திற்கு வந்து உட்கார்ந்து இதை இரண்டாவது முறையாக பார்த்து இது மக்களை சென்றடைய வேண்டும் ஏன்னா இவர் மூல மூலைக்கு இன்னைக்கு போராடிட்டு இருக்காரு எந்த எங்கே எங்கே இந்த நிலத்திற்கு பாதகம் வருகிறதோ விவசாயிக்கு பாதகம் வருகிறதோ இந்த நிலத்தடி தண்ணி ஏன்னா ரொம்ப இயற்கையை நேசிக்கிறவங்களுக்கு கோபம் அரசியல்வாதியாக இல்லாமல் இந்த நிலத்தின் மீது கொண்ட ஒரு அன்பின் பற்றின் பாசத்தின் காரணமாக அவர் போராடுவது இந்த படத்தில் அவருக்கு ஒரு சிறிய தூண் மாதிரி இந்த படம் அவர் நிற்கிறவங்க அவர் இந்த போரா நிச்சு சரியான படம் இது வைகோ சொல்கிற வைகோ இது வரைக்கும் போராடிய அத்தனை விஷயங்களையும் இந்த ரெண்டு மணி நேரத்தில் அழகாக தெளிவாக சொல்லியிருக்கிறீர்கள் அதற்காக நன்றி வாழ்த்துக்கள் இது மக்களை சென்றடைய வேண்டும் வெற்றியடைய வேண்டும் வாழ்த்துக்கள் முள்ளிவாய்க்கால் படுகொலைக்கு பிறகு நான் திரைப்படங்களை திரையரங்கங்களுக்கு சென்று பார்ப்பதில்லை என்று முடிவெடுத்து விட்டேன் ஆனால் உச்சிதனை முகர்ந்தால் திரைப்படத்தையும் ராவண தேசம் திரைப்படத்தையும் இதே அரங்கத்தில் நான் பார்த்தேன் தம்பி சரவணன் ஒரு லட்சிய உணர்வு கொண்டவர் என்பதை அறிவேன் இந்த படம் பார்ப்ப 
பல நாட்கள் அழைத்த போது என்னால் உடனே வர இயலவில்லை ஒரு நாள் சொன்னார் ஒரு ஒன்றரை மாத காலமாக காத்திருக்கின்ற போது எனக்கு தூக்கி வாரி போட்டது என் மீது இவ்வளவு ஒரு பற்றுதலும் ஒரு மதிப்பு வைத்திருப்பார்கள் நான் நினைக்கவில்லை நான் வந்து படம் பார்த்தேன் நான் ஆயிரக்கணக்கான மேடைகளில் மீத்தேன் செயல்கேஸ் நாசத்தால் இந்தியாவின் பொருளாதாரம் உயரும் உயரபுரியாகும் ஆனால் எங்கள் தஞ்சை தரணியும் காவிரி தீரமும் அடியோடு அழிந்து நாசமாகும் எங்கள் பூமி எத்தியோப்பியாவாக பாரும் இதை மேடைக்கு மேடை நாங்கள் சொல்லுவதை விட அதனால் ஏற்பட்ட தாக்கத்தை விட இந்த ஒரு திரை காவியத்தில் அதை மக்களிடம் கொண்டு போய் பதிக்க முடிகிறது நான் பாரதி ராஜா அவர்களின் பரமரசிகன் எனக்கு இப்பொழுது அவகாசம் இல்லை விவரிப்பதற்கு இந்த திரைப்படத்தில் விவசாயிகளினுடைய துயரத்தை ஊருக்கெல்லாம் சோறு போடுகிற விவசாயி எப்படி அவமானப்படுத்தப்படுகிறான் என்று அறிவழகன் கொதித்து எழுகிறானே கதாநாயகன் அந்த காட்சியை தன் மகளிடமே இந்த மண்ணை நேசிக்கிறவனவன் அவன் விவசாயியை வாழ வைப்பதற்கு போராடுகிறவன் என்ற உணர்வை ஏற்படுத்துகிறாரே அதற்கு பிறகுதான் அவளுடைய இருதயத்தில் பட்டாம்பூச்சியாக காதல் உணர்வு நெஞ்சுக்குள்ளே செருகடிக்கிறது இதன் பிறகு நிலம் கையகப்படுத்துகிற அக்கிரமத்தை கெடுத்து எதிர்த்து கோடிக்கணக்கான ரூபாயை செலவழித்து விளம்பரத்திலே ரியல் எஸ்டேட்டுக்கு நிலங்களை கபலீகரம் செய்கிறார்களே விவசாயி அழிகிறானே அவரை எவ்வளவு கேவலமாக நடத்துகிறார்கள் அதை எதிர்த்து மதுவை பருகிக் கொண்டே மதுவினால் ஏற்படும் கேட்டினை அழகாக வாழைப்பழத்திலே ஊசியை செருகுவதைப் போல இயக்குனர் சரவணன் அதை கொண்டு வந்து யாரும் நடிக்கவில்லை பாத்திரங்களாகிறார்கள் அறிவழகரும் சரி ஜிஞ்சரும் சரி கீழே வெண்மணியிலே தீயிலே கொளுத்தப்பட்ட ராமையாவின் நினைவாக பெயர் சூட்டப்பட்ட ராமையா இருக்கிறாரே என் சாவுக்கு பிறகாவது இந்த மண்ணை மீட்க மீத்தேனை எதிர்க்க மக்கள் திரள்டும் என்பதற்காக தன்னைத்தானே மாய்த்துக் கொண்டாரே அவர் அதுதான் இந்த திரைப்படத்தினுடைய திருப்பம் அது மட்டுமல்ல மாவட்ட செயலாளர் பாத்திரம் இருக்கிறதே அற்புதமான பாத்திரம் அரசியலில் எப்படி காய்கள் நகர்த்தப்படுகின்றன ஐடி படித்துவிட்டு சீட்டு வாங்கி கொண்டு வந்தவுடனே மாலை போட்டுவிட்டு நீ சாதிக்கு வேலை பார்க்காதே என்று சொன்னானே அதுவரை அரசியலே அறியாத அதே கட்சியில் இருந்தவருடைய மகன் சஸ்பென்ஸ் மிக அருமையாக கொண்டு செல்லப்பட்டிருக்கிறது எந்த மக்கள் விளக்கமாற்றால் விரட்டினார்களோ அவர்கள் வரவேற்கிறார்கள் அதற்கு பிறகு உச்சகட்டமாக எண்ணிக்கையிலே லீடிங் போய்கிட்டே இருக்கு ஆனால் அதற்கு பிறகு அந்த புலியூர் கருப்பு அந்த பகுதி மக்களே இந்த ஓட்டு போட்ட செய்தி மட்டுமல்ல விவசாயியை இழிவுபடுத்த கூடாது அவன் ராமையா மரணத்தையே மகள் காதலால் தன் மகள் நடத்தையால் நான் செத்து போறேன் என்று எழுதி வைத்ததாக ஒரு கொடூரமான ஒரு நிகழ்ச்சியை உருவாக்கிறார்களே அதை சுட்டி காட்டி அதனால் தான் பாடம் கற்பிக்க வேண்டும் என்று தோற்கடித்தேன் என்று சொல்லுவதோடு இயக்குனர் படத்தை முடிக்கிறார் இதில் அத்தனை பேரும் அதில் குறிப்பாக நாற்பது ஆண்டுகள் பாடுபட்டு விட்டு சீட்டு வாங்க முடியாமல் பரிதவிக்கிறாரே சந்தானம் ஒன்றிய செயலாளர் அது நான் அரசியல் வாழ்க்கையில் இருப்பதால் அதை நான் நிதர்சனமாக உணர்கிறேன் நான் அப்ப என்ன நினைச்சேன்னா எங்க அம்மா வந்து நான் தோக்குறப்ப எல்லாம் எனக்கு என்கிட்ட போன்லயே பேச மாட்டாங்க தோக்குறப்ப எல்லாம் என்னை போன்ல கூப்பிட்டு நீ ஒண்ணு கவலைப்படாத உனக்கு ரொம்ப பேரு ஓலையா கிடக்கு திருஷ்டி விழுந்துரும் அதனால இது தோத்தது பத்தி கவலைப்படாதேன்னு சொல்லுவாங்க இந்த தடவை பார்லிமெண்ட் எலெக்ஷன்ல நான் ரிசல்ட் எண்ணும் போது நான் தோக்குறேன்னு உடனே என் கிராமத்து பெண்கள்லாம் வந்து அழுதாங்க எங்க அம்மா எல்லாரும் கூப்பிட்டு ஒருத்தரும் அழக்கூடாது அவன் தோப்பான் முதலே எனக்கு தெரியும் பணத்துக்கு தான் ஓட்டு போடுறாங்க அவன் எப்படி ஜெயிக்க முடியும்னு சொன்னாங்க அப்போ நான் நினச்சேன் எங்கள் அம்மாவுக்கு தொண்ணூத்தெட்டு வயசு ஆகுது அவங்க வாழ்க்கையில் இந்த போராட்ட வாழ்க்கையில் நல்ல மதிப்பு கிடச்சிருக்கு ஆனால் தேர்தல்களில் நல்ல வெற்றி கிடைக்கல ஆனால் அதை பார்க்க அவங்களுக்கு கொடுத்து வைக்கல அதை பற்றி நான் கவலைப்படலை ஆனால் இந்த படத்தினுடைய இந்த காட்சியை பார்க்கும்போது பணத்துக்கு ஓட்டு போடக்கூடாது என்பதற்காக காசுக்கு ஓட்டை விற்கக்கூடாது என்பதற்காக அந்த கருத்தும் இந்த சமூகத்துக்கு தேவையான அத்தனை கருத்துக்களும் எல்லாவற்றையும் விட இந்த செல்போன் டவர் அதை போட்டு இந்த சிறகடித்து பறக்கின்ற அத்தனை பறவைகளும் அழுகிவிட்டதே இது முதற்கொண்டு அதையெல்லாம் விட 
கட்டிப்பிடித்து கொண்டு உருண்டு ஆபாச காட்சிகளை காட்டுவதுதான் காதல் என்பதை மாற்றி பாரதிராஜா எப்படி அந்த நளினமான உணர்வுகளை மெல்லிய மயிலரகனால் இருதயத்தை வருடுவதை போல காட்டுவாரோ அதை போல புவனா அறிவழகனுடைய அந்த நேசத்தை அந்த கனவு காட்சி பாடல்கள் மூலமாகவே காட்டினாரே சபாஷ் சரவணனுக்கு எல்லா பாராட்டுகளும் உண்டு அதை போல ஒளிப்பதிவாளர் அற்புதமான ஒளிப்பதிவு இசை அது இருதயத்தை வருடுகிறது அனைவருமே அற்புதமாக செய்திருக்கிறார்கள் தமிழ் மக்கள் இந்த கத்துக்குட்டியை வெற்றிகரமாக பாக்ஸ் ஆபீஸிலே வெற்றியாக்கி தர வேண்டும் ஒரு மாறுதல் தமிழகத்திலே அரசியலுக்கல்ல ஒரு கலாச்சாரத்திலே வீழ்ந்துவிட்ட கலாச்சார பண்பாட்டை காக்க வேளாண் பெருங்குடிமக்களா உழவர் பெருமக்களை பாதுகாக்க அக்கிரமமான விவசாயிகள் அளிக்கின்ற திட்டங்களை அளிக்க தமிழ் மக்கள் இதை ஆதரவு தருவார்கள் என்று நம்புகிறேன் இந்த படைப்பை தந்தவருக்கும் தயாரித்த தயாரிப்பாளருக்கும் அருமை தம்பி சரவணனுக்கும் நிச்சயமாக இந்த கலை உலக வரலாற்றில் அவர்களுக்கும் ஒரு இடம் கிடைக்கும் வாழ்த்துகிறேன் எதிர்காலத்திலும் இப்படிப்பட்ட படைப்புகளை தர வேண்டும் என்று வாழ்த்துகிறேன்